Maji hebu tafakari. Wewe ni mvulana wa miaka kumi na minane, ushakuwa mtu mzima, ukamuona kipusa, kidosho, mrembo tu. Anatembea tembea vijijini, ukamua kumchumbia, ukamua, haka kuzalia watoto. Ukaingia tena vitongoji vingine, ukamuona mchumba, kipusa, ukamchumbia, ukamua, haka kuzalia. Sasa hivi, unahesabu ya wanawake kumi na wanani, ambao unawaita ni wake zao. Hao ni maisha Robert Kadhata kutoka Meru ambaye sasa anajivunia kuwa na wake kumi na wanane. Isitoshe, anapanga kumuwa mke wa kumi na tisa mwezi huu. Tarifa yake hapa. Jogo la shamba haliwiki mjini. Pengine ndiyo msemo lomfanya Robert Kadhata kusalia huko shambani. Akilima na kuvuna mmea maarufu wa miraa katika kaunti ya Meru. Lakini usimuone ametulia ukamdharau kwani katika kijiji hiki katika eneo bunge la Igembe ya kati kaunti ya Meru kadhata anawika anasifika na kuheshimiwa Amini usiamini ameoa wake wanane licha ya umri wake wa miaka 38 ambao anasema bado ni mdogo kutoka mwanzo nilikuwa na hiyo hamu ya kuoa wanawake wengi. Kwanza kabisa Musa ni moja ambapo ni mtu wa polygamist. Na wakati alioa wanawake wengi niliangalia nikaona kweli anawaweza. Kwa sababu ni Musa alikuwa wabindi. Anafanya kazi. Na wakati alikuwa anaoa mabibi. Alikuwa anawayangia manyumba kama mazuri kama yale yangu naona. Alikuwa ananulia wa mashamba alikuwa anawafunza kwa kila aina na kila jambo na wakati nilikuwa shule niliweza kusoma vizuri hadi mpaka nikawa mwalimu sikomoa msee aliniita akaniuliza kijana yangu ningetaka ufuata nyayo yangu alimuoa mke wake wa kwanza bi Grace Kawira mwaka wa 1997 akiwa na umri wa miaka 18 mimi kuniona hapa Nimesaliwa kwa mboma ambayo imebarikiwa. Musee ambaye anaitwa Yuko Kadhata ambaye ameaga juice. Alikuwa anaita sisi sote tunageti pamoja. Tunapewa ile inaitwa seminar. Ili tujue vile tutakaa na familia. Baada ya kuishi kwa muda, alishikwa na kiu ya kuoa mke mwingine. Mchana wa leo ni tabia. Ukishaingia kwangu maneno ya hiyo tabia mbaya itakoma. Kwa sababu mimi ni daktari wa miti shamba na ile ndawa tunakunywanga kuna ndawa ambaye inaitwa mwania. Au mabibi wangu akishaingia kwangu lazima ni, wa, ni waweke kwa hiyo ndawa. Hiyo ndawa ukikunywa vile nita, vile nitakuunganisha na wengine ni hapo. Uwezo kwa nje kwa Himalaya ukitoka nje nitakushika hapa kwa nje. Tisa. Tatu wanne na watano lazima uonyeshe na uwe mtu mwangalifu sana kuongea kwao vile utaketi na wao na uwe utaelekea mwelekeo gani kwa sababu pale ndio utacheza karata uanguke mtiani kwa hiyo mabibi wangu wote ni lazima niwaangalie bila naangalia mwingine kwangu hakuna bibi namba moja hakuna namba tu wote ni namba moja na ndio unaona <coughs> niko na hiyo Eshima. Wengine wananiuliza Robani aje uliweza kukaa na wanawake wengi ndio wanaweza. Mimi stumi uchai wote. Lakini kulingana vile nimewaweka. Mimi ni mtu ambaye akona pesa. Mimi ni mtu ambaye akona mashamba. Bibi si mtu akuja kulala kwa nyumba. Bibi ukimleta nyumbani uwe mtu ambaye anajua anafanya nini kwa sababu kama utam... hatimaye tabia iliyoanza kama mzaha ikawa desturi kwake ya kuoa mke mwingine angalau kila mwaka mpya mara ya mwisho kuojiwa na wanahabari alikuwa na wake 17 na watoto 31 lakini ana mke wa 18 anayejivunia niko na bibi 18 currently na nitaendelea kuwaoa mpaka saa hii kuna mwingine na ngoja mwezi wa unakuja wa 19 na wakati namupokea kwa nyumba lazima niita wale wengine wote 
wakuja karibu na washuhudie alituonyesha picha za mchumba wake wa hivi punde ambaye anapanga kumuingiza katika boma lake amzalie wana zaidi na bibi wangu wa kwanza anaitwa Grace Kaweri ambaye ndiye mwenye nyumba unaona hapa huyo ndiye mama anapenda zaidi kwa sababu alitangulia kupokea wengine hakuna chuki hakuna nini na kulingana nile elimu nimempea ni elimu ya kutosha na wengine pia lazima wati sheria na umpe heshima kwa sababu ndiye mama wa kwanza tulitaka kujua ni njia ipi anayotumia kuwavutia wanawake mimi situmi, situmi uchai wote lakini kulingana vile nimewaweka mimi ni mtu ambaye akona pesa mimi ni mtu ambaye akona mashamba bibi si mtu wa kuja kulala kwa nyumba bibi ukimleta nyumbani uwe mtu ambaye anajua anafanya nini kwa sababu kama utamwambia lale fofofo kesho itakuwa ni shinda kwako Na je, mbona hatosheki na hawa leo nao? Nitaongeza kama fote hivi. Kulingana vile Mungu ameniweka, ni kama ile waazia Musa alituazia maneno mazuri. Na ni, ni kama vile alitu, alituaza, mi, kama mimi nimefuata nyao yake. Eh? Sitaki sitaki sitaki, sitaki eh, wile wito alikuwa nao uishie. Bure. Lazima niendelee out of fote pia tulitaka kujua ikiwa wake zake huonea na wivu hakuna kitu mimi napendanga nikose kila kitu mimi nataka napata na hata watoto wangu wanakaa mzuri nafurahia nitupiwa wengi kwa sababu kazi zinakuwa rahisi mmoja akifanyia kazi yake hapa mwingine hapa ni wanashinda tunasaidiana na kwa kwa mwezi tukakuwa na kamtungeza ndio tujuane vile tunaendelea ile ndio zinapanga nitakaa kwa wako kama Two to three weeks. Nikitoka hapo naenda kwa mwingine two to three weeks. Ai consecutively nitakuwa nime round up wote. Lakini sio lazima nikae kwako kama ule mwingine amepata shinda. Simu iko nipigie simu wakati wote niambie roba. Hata kama kwa yule mwingine kuna shinda nimepata hapa. Hiyo itafanya niende haraka haraka nijue nini na kule ingi. Nikikuja kwako nao eh hata kama umetumia akili nikuja kwako si akili ile ya ujinga tumia akili ya ile ambayo unajua nitalala kwako kwa sababu ya shinda uko naye lakini kesho nitarudi mahali ya ndiku ya ndutis